ये बीफ बिरिया है और ये इसी तरह इसको कुक किया जाता है उसके बाद बहुत मजा आएगा सीरियसली ये तो है खाली लाल मिर्च लेकिन आप ये देखें कि आगे आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए क्लियर हो गए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आज हम लोग जा रहे हैं मेक्सिकन कुजीन ट्राई करने के लिए तो देखते हैं मेक्सिकन खाना कैसा होता है chosen us for this beautiful day oh allah i'm really thankful to you for a wonderful day oh allah i can see smile on every face mashallah today is the best oh allah ona idhar hi jayegi wo khade hai samne ha ha jaane de wo hai samne ye nazar aa raha hai oh wo khade You are the powerful you are one in charge you are ever living give off the give off life Allah sadina lashi al halu wa ziyad bidun ma saimin wa bidun ma tukun Ye abhi hum thoda sa kitchen visit karte hain us cheez ke liye sara intezam karke fir jayenge kitchen mein ये बीफ बिरिया है और ये इसी तरह इसको कुक किया जाता है उसके बाद फिर इसका जो सॉस है वो अलग कर देते हैं और जो इसका बीफ है वो अलग कर देते हैं अभी निकालेंगे अलग अलग करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी देखें वही प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं जो बीफ निकालते हैं अपने सॉस के अंदर में से ये देखें इसको अभी शर्ट करके उसको अलग करके रख देंगे ठीक है लाया ओ बहुत इसमें ठीक ठाक मसाले डाले हो ये देखें ये बीफ अभी शर्ट हो गया है वहां पर उन्होंने अच्छे से बना लिया और अभी यहाँ पर रख के इसको अभी टैको इसके ऊपर लगाएंगे अभी ये रोटी बना रहे हैं सबसे पहले हमारे लिए इसमें ये लें इसमें ये रोटी बन चुकी है और इसको तवे के ऊपर रख दी ये हमेशा यहाँ पर ताज़ा रोटी बनाते हैं ये सबसे पहले रोटी बन रही है हेलो सॉस ये सॉस है सॉस पीरिया इसको कहते हैं इसमें रखते हैं ये हम लोग बनवा रहे हैं बीफ पीरिया टैकोस यहाँ से रोटी बनाई ताज़ा सॉस में लगाया उसके बाद उधर रखा और अब लगा रहे हैं इसके ऊपर चीज देखें इतने बड़े बड़े शहरों में भी मकई की रोटी बनती है इसके ऊपर भी सेम चीज लगा रहे हैं और इन दोनों में फर्क सिर्फ इसका रोटी का है और ये वाइट ब्रेड यानी कि मैदे की रोटी सिर्फ इनमें फर्क यही है अच्छा वो टैकोज हैं और ये कासा दी है क्योंकि हमारा पहली बार है हमें नहीं पता कोई कौन सी चीज कैसी है इसमें अभी बीफ लगा रहे हैं टैकोज में ये है चिकन पीरिया ये इसमें हम लोग ये बीफ के साथ ले रहे हैं ये चिकन के साथ ले रहे हैं इसमें भी बीफ आता है टैकोज एक प्लेट में तीन आते हैं और वो दूसरे वाला एक आता है ये अभी हमारे लिए बीफ पीरिया राइस बना रहे हैं इधर देखें इसको खोला है इसके अंदर राइस है और साथ में कॉर्न डाला हुआ है उसके ऊपर और ये लाल लाल साथ में टमेटोज वगैरह डाले हुए हैं ये देखें ये राइस डाल दिए इसके ऊपर ये अभी बीफ पीरिया डाल रहे हैं इसके ऊपर ये एक तह बीफ की आ गई ऊपर से अभी इसके ऊपर डालेंगे प्याज और धनिया ये धनिया डाल दिया साथ में ये प्याज आ गया 
ये नहीं है अभी हमारे लिए फ्राइज बना रहे हैं बीफ फ्राइज बनवाएंगे हम वेरी सेटिस्फाइंग अच्छा इन लोगों ने अभी मुझे बताया है कि ये लोग पहले फूड ट्रक थे फूड ट्रक से इन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है बहुत अच्छी बात है ये इनका पुराना लोगो हुआ करता था जब ये लोग फ्रूड ट्रक्स के ऊपर हुआ करते थे ये वाला जो अभी थोड़ी देर बाद आपको फरीद भाई ने दिखाया है लोगो जो नया है फरीद भाई इस वक्त अंदर जो है ना अपने फेवरेट फ्राइज की वीडियोज बना रहे हैं ये हमारे फ्राइज तैयार होने वाले हैं इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना भाईजान गर्मी में खड़े हुए और डायरेक्शन देखें कैसे दे रहे ये आगे ताज़े फ्राइज बना के दिए इन्होंने और अभी इसके ऊपर लगाएंगे बीफ ये ऊपर अभी प्याज और साथ में डालेंगे धनिया ये इनका स्पेशल सॉस है जो अभी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये कह रहे हैं ये हमारा सीक्रेट सॉस है ये चीज नूडल्स की तरह ऊपर गिर रहा है ये सॉस ये यहाँ पर मैक्सिकन राइस बन गए हैं और यहाँ पर बीफ राइस ये हमारा ऑर्डर तैयार हो गया हाँ ऊपर चलते हैं इसका मुझे सही भूख भी लगी हुई है और देखने में मजे का लग रहा है खास तौर पर वो गाँव याद आ गया मकई की रोटी मकई की रोटी सब कुछ ठीक है वो क्या ये पता नहीं क्या है और वहाँ पे देखें ओए होए होए गांडी ओए होए 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 ड्रॉक ली तस्वीर है चले जी हम तो पहले ही बैठा हुआ था चले हमारा ऑर्डर आ गया थैंक यू शुक्रान जल्दी कराए थे क्या ट्राई करें बहुत सबसे पहले मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है गोश्त किस में ये मुझे पता है सब में गोश्त है अच्छा मुर्गी चिकन खाने का मुर्गी है ये चले किसी को ही पहले ट्राई करते हैं ये देख ये जनाब अला इसको कहते हैं वाइट तोरतिया तोरतीला टोटेला हाँ टोटेला ब्रेड है चिकन डाली हुई है सॉसेस के साथ और साथ में है अपना चीज़ और अब इसको खा के देखते हैं कि ये है क्या चीज़ <laughs> और ये साथ में इसका सॉस है इसको कुछ कह रहे थे सॉस का नाम जो कि मैं इस टाइम तक भूल चुका हूँ भूल चुका हूँ यार मैं बिल्कुल बोला ही नहीं पा रहा बुक की वजह से बिस्मिल करने ताकि चले सबसे पहले बगैर सॉस बगैर हर चीज़ के ट्राई करते हैं बगैर सॉस के हाँ बगैर सॉस हर चीज़ के बगैर चलो बिस्मिल कैसे अच्छा रेड चिली डाली हुई है इसमें चिकन में अच्छा मसालेदार है चीज़ है इसके अंदर अब थोड़ा सा सॉस लगा के फिर फजल भाई चेक करें क्योंकि फजल भाई जो है ना मुझे पता है इनको भी वीजा वीजा था रोजा था इनको भी <laughs> सेम सॉस जो चिकन में डाला हुआ है ना ये वही सॉस है अच्छा ये एक्स्ट्रा सॉसेज हैं ये इनको ऐसा ऐसा ट्राई करेंगे लेकिन आप पहले ट्राई करें ये आपके लिए मैंने आधी रोटी बचा के रखी हुई है लेमन डाल के अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं देखें लेमन के लाइमन के साथ कैसा लगता है लें सॉस लें वो करी का टेस्ट आ रहा है ना करी करी यार लेमन हमेशा टेस्ट जो है ना इंक्रीज एक सही आखिर में पंच देता है टेस्ट का पंच बट यार इट्स डिलीशियस मजेदार तो नहीं कि भूख लगी हुई है ये भी है लेकिन ये अच्छा है यानी कि ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जो समझ में ना आ रही है नहीं अच्छा है हमें पिछले दिनों एक समझ में नहीं आई थी यार जैपनीज कुजीन कुछ नहीं बताया कि सख्त मर्ची वाला है कोई इसमें किस में नहीं ये जो ये सॉस है ना इन सब में ये एक ही सॉस डाला हुआ कहते हैं मैक्सिकन फूड हमारे खानों से काफ़ी मिलता जुलता है टेस्ट में अच्छा सुनने में हाँ ये देखें ना इसमें टेस्ट है ठीक था क्या वाकई इन्होंने इसके अंदर प्याज वगैरह ये वो चीज़ें डाली हुई हाँ अच्छा ये देखें ये यहाँ पे ये मैंने आ, मुझे लगता है इनका कॉकटेल सॉस है 
जो मैंने खोला और ये ट्राई करते हैं कैसा ब्रो ये मज़ेदार है यार हाँ हाँ ये टेस्ट ओ गियो गियो खत्म मैं कैसे टेस्ट करूँगा जनाब आला हमारे गांव की मकई की रोटी बल्कि मैक्सिक के गांव की मकई की रोटी बीफ के साथ और इसको बगैर सॉस के सबसे पहले ट्राई करते हैं आप ऐसे समझिए मकई की रोटी तल के उसके साथ थोड़े से सॉसेज वगैरह लगा के ना और उसमें एक सही करी का गोश्त निकाल के और उस करी के गोश्त में सही जिसके मसाले हों खाली गोश्त निकाल के उसमें से पूरे वो गोश्त के बस कर बस बस के उस गोश्त को आप अच्छे से नोच के मकई की रोटी के ऊपर रख के ऊपर प्याज डाल के ऊपर चीज़ डाल के और साथ साथ धनिया वगैरह डाल के आप खा रहे हैं और साथ में हो सॉसेज तो अलग बात है करें ये है ग्रीन सॉस में ट्राई करता हूँ इसके साथ शुक्रान 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 ये उनकी तरफ से इश इसम बस आपको चैलेंज है इसमें डिबो के खाए ना आप नॉन मर्ची वाले में डिबो रहे डबोता हूँ आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ अच्छा ये जो मकई की रोटी है ये क्रिस्प है ले ना आप टैकोस इनके मेन है ये टैकोस अच्छा आप कह रहे हैं इसमें गोश्त है यार ये जो सॉस आपने लगाया है ना ये तो आपको ओल्ड टेस्ट रिमाइंड करवाएगा नॉर्मल मेरे ख्याल से इसका करना चाहिए ये इसने पुराना टेस्ट आपको दिया है इसके साथ लगाए इसके साथ ओके क्या हुआ फुल चिली मिर्ची है इसमें ठीक ठाक ओए 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 भाई ने इसके साथ लगाया लाल मिर्ची वाले इसके साथ ओए लाल होना शुरू हो गया आप खाएं आपको मैं आपकी तरह ज्यादा थोड़ी ना लगाऊंगा मैं थोड़ा सा लगाऊंगा ज्यादा नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा अच्छा इसमें कुछ लिक्विड टाइप है पता नहीं 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 एक मिनट आपने सही नहीं डाला बस नहीं मैं नहीं नहीं पागल हूं ज्यादा नहीं 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 मजाक के अलावा मजा नहीं आएगा ओहो भाई क्या हो गया मैं खुद डाल देता हूं तेरे रुके बॉस में इतना भी ट्रस्ट नहीं है मेरे पर यार ट्रस्ट अब अब तो सही है देख नहीं है बॉस मजा आएगा सीरियसली हम्म आई कैन गेट टू हाई खाली लाल मिर्च हां ना तो टेस्टी तो है आज आप क्या सोचते हैं मुझे लगे कि मिर्ची मैं चीज ही करूं मैंने कब कहा आपको मिर्ची लगी मुझे तो मिर्ची नहीं लगती सारी लाल मिर्च आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें और ये लगा के खाएं। रोज ये क्या है ये वो सॉस उन्होंने इस तरह का कोई सॉस था उसमें डबोया था ना इसको वो सॉस तेल में बनाते हैं ये अच्छा है हाँ ये अच्छा है समझ में आता है ये जनाब अला मैक्सिकन राइस हैं और इनके राइस जो है उसके साथ कॉर्न भी डाला हुआ है देखें राइस के साथ कॉर्न डाला हुआ है और सही सॉसेज वगैरह इसके अंदर डाले हुए हैं और उसके ऊपर ये शर्डेड बीफ डाला हुआ है और ये देखें ये देखें इसमें कॉर्न आ रहा है साथ में राइस शायद ब्राउन राइस हैं ये सॉस की वजह से ब्राउन हो गए और साथ में शर्डेड बीफ कैसा हम्म लेकिन वो ब्राउन राइस वाला एक जायका आता है खाएं बॉस एकदम यूनिक टेस्ट है अच्छा है मज़ा देता है शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन बाद में जाके ना मज़ा देता है आपको एक वो ब्राउन राइस और एक कॉर्न वाला वो फील सही में आती है इसमें डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट है बाद में जाके आपको थोड़ा सा ना बेहतर लगता है हम बिरयानी खाने वाले हमें डिफरेंट तो लगेगी आप इस इसके साथ खाएं भाई क्यों इतनी मिर्ची खिला रहे हो मुझे और नहीं यार इतनी नहीं होती आपने माशाल्लाह मैदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसको बस करें मैं मायूनीस के साथ देखे देखे इसके साथ खाता हूँ राइस मज़े देंगे वो फुली श्योर हाँ हाँ आप तजर्बा करें फिर मैं देखूँ अजीब मायूनीस के साथ वो दही वाला टेस्ट आया जैसे दही वाले चावल खा रहे लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अभी तक जितनी भी डिशेज़ खाई हैं ना हर दूसरी डिश अगली डिश से बिल्कुल हटके नहीं थी वही एक टेस्ट सिमिलर सा चलता हुआ आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल सॉस वगैरह एक जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसमें लेकिन अच्छा है खाना है इनका डिफरेंट है और कोई भी आप में से आए इतना ज्यादा ऑर्डर ना करें बिल्कुल
आई थिंक वो टाकोस पे आप फुल हो जाते लेकिन हमने ऑफकोर्स फास्टिंग हमने रोज़ा रखा हुआ अब आई थिंक हमें आगे चलना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए शुक्र निधि यार ये बहुत सारी चीज़ें हमें कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं थैंक देम सो मच मागरीटा विद लेमन एंड आइस लेमन आइस एंड बुरतकाल बोल रहा था बुरतकाल नज़र नहीं आ रहा वही नज़र नहीं आ रहा यार ये हमें हर जगह स्ट्रो मोटे क्यों देते हैं बस हमारे मैदे को पहचान गए यार ये क्योंकि तीखा तीखा खाना है इसमें सॉसेस ज़बरदस्त हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए एक साथ मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था आ, दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह तो चल रही थी साथ में लेकिन ये चीज़ भी हो तो इसका अपना मजा है इस वीडियो एकदम डिफरेंट है अच्छा नहीं आपको मज़ा आया है कि नदामत हुई है ये होता है नहीं नदामत नहीं हुई अच्छा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट अलग चीज़ है यार एक खुशबूदार टेस्ट ऐसे लग रहा है लेमन है ऑफ कोर्स इसमें लेकिन एक ऐसे अचानक से खुशबू आती है ये जनाब आला हैं हमारे बीफ फ्राइज शुरू की तरह से करना है यही सब ये ले साथ में बीफ आ रहा है देखें ऊपर इन्होंने कॉकटेल सॉस डाला था साथ में बीफ आ रहा है साथ में फ्राइज और थोड़े और फ्राइज वो पहले वाला गिर गया हाँ ऐसे अब अब सही है विस्मिल कुछ समझ आ रहा है अच्छा है लेकिन अगेन वही चीज सब एक जैसे तकरीबन मिर्ची है इसमें है? ये फ्राइज में मिर्ची है एक आखिर में जाकर ना वो मिर्ची फील होती है लेकिन सही इनके क्रिस्प फ्राइज हैं मज़े की चीज़ है आ, चावलों से मैं कहूँगा कि फ्राइज ज़्यादा मज़े के हैं और बाकी वो टैकोज में वो जो वाइट ब्रेड वाला था ना उसका नाम मुझे बता रहे थे लेकिन मैं भूल गया वो वाला वाइट ब्रेड वाला ज्यादा बेहतर है लेकिन मुझे मकई वाला भी अच्छा लगा है वाइट वाला वाकई नो डाउट वो उससे मुझे मकई वाला भी अच्छा था लेकिन वाइट वाला मकई वाले के मुकाबले में बेहतर था लेकिन आखिर में जाके थोड़ा सा वो स्पाइसी टेस्ट आएगा स्पाइसी है ये मेरे बॉस वो अल्बेक फ्राइज का टेस्ट नहीं आता हां फ्राइज की क्वालिटी उस तरह की है लेकिन ये थोड़ा सा ना अब तक के लिए ये नंबर 1 आप कह सकते हैं क्या कह रहा नहीं नहीं जो चार डिशेस ट्राई की टाको सबसे अच्छा था छोटा मकई की रोटी दोनों वो जो बड़े थे ना वो भी और मकई की रोटी भी और मैक्सिकन के टा, टाकोस ही ज्यादा मशहूर है हाँ, ये लोग कोई घुमा के इस तरह सैंडविच में ज्यादा खाते रहते हैं हम्म ये बहुत अच्छा है बीफ फ्राइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप ये देखें ना तब आप बिल्कुल भूखे थे पूरे दिन का रोज़ा रखा हुआ था बीच में और ये जब पेट भर गया है पेट भरने के बाद भी आपको मज़ा दे रहे हैं इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बस ये क्या वजह फ्राइज खास तौर पे फ्राइज जो क्रिस्प है ना बॉस एग्जैक्टली मज़ा कर गए हैं फ्राइज क्रिस्प होने की वजह से और आखिर में एक ना वो लेज वाले टेस्ट आता है एंड में जाके ऐसे एक वाइब मिलती है लेज वाली तो यस तो आपको बचपन टाइप अपना भी याद आता है एक जमाने आपने मुझे कहा था कि आपको चावल ज़्यादा अच्छा लगता है मंदी ज्यादा अच्छी लगती है तो आप उसको मंदी समझ के खाएं इसको मंदी समझो मैं मैं इधर से जंप ना मार दो <laughs> अल्हम्दुलिल्लाह नेमत है बट मंदी कहाँ ये कहाँ कंपैरिजन ही नहीं बनता हालांकि कंपैरिजन बनता वो भी नहीं था जो अलबेक हमने मंदी के साथ कंपेयर किया था <laughs> वो भी आखिरी कंपैरिजन था यार देखो उसमें बॉस के एंड में हमने क्या किया था आपने अलबेक पिक किया था मैंने मंदी मैंने अलबेक पिक किया था आई शो मुझे याद है उस टाइम आपके मैदे में मंदी की जगह नहीं थी <laughs> ये वैसे बात मानने वाली है कि अगर मुझे गोश्त अच्छा लगना शुरू हुआ तो भाई साहब की वैसे ही शुरू हुआ भाई चिकन वाले थे चिकन फॉर अच्छा बॉस ये मुझे सुनने में के टाकोस सेहत के लिए अच्छे होते हैं मकई के लिए बने होते हैं कार्ब्स हाँ मकई के बने होते हैं लेकिन तेल ना हो तो बहुत अच्छे हैं कोई भी रोटी होल ग्रेन से बनी हुई है 
وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے کیا نام بتایا تھا اس کا بھائی بوس آئی تھنک جلاپینو کچھ کہہ رہے تھے جلاپینو وہی تو ہے یہ کوئی مرچی ٹائپ اس نے نا اندر یہ آپ کو بتائے گا یہ صحیح اسپائسی لگ رہا ہے مجھے بھائی اس کو کس سوس کے ساتھ کہیں ود آؤٹ سوس نہیں انہوں نے وہ سوس دی ہوئی ہے اوکے کاک ٹیل سوس دی ہوئی آپ کی فیوریٹ یس کاک ٹیل سوس مجھے پسند مرچی میں چیز ڈالا ہوا مرچی کے اندر چیز جلپینو کے اندر چیز ڈالا ہوا اور اس کو پھر روسٹ کیا ہوا مرچی آ رہی ہے آپ کو نہیں اتنی نہیں لگی ان کو کیا پتا تھا ہم لوگ کون مرچی کھو کھولتے کھل جاتی ہے آپ اردو مروایا کہ مجھے کسی دن نہیں سی جلدی کھل گئی تھی اب میں کیا کہوں جلدی کھل گئی تھی تو اس کو اور ٹریڈیشنل ٹریڈیشن نہیں آپ کہتے یہ خستہ ہے خستہ ہے لیکن جو میں نے کہا ہے امی اٹ واز یونیک نا بس مرچی نہیں ہے مرچی نہیں ہے وہ چیز چیز فل چیز والا چیزی ماحول چیزی ماحول میری پک نمبر ون جو ہے یہی ہے بیف فرائز بیف فرائز اور خاص طور پہ ان کے فرائز خود فرائز اچھے ہیں بیف کے بارے میں میں سوچ ہی نہیں رہا جب میں یہ کھا رہا ہوں نا میرا دل فرائز کھانے پہ کر رہا ہے کیونکہ بہت زبردست کرسپ ہے سارا کھا کے پھر کہہ رہے ہیں دل دل فرائز پہ کر رہا بیف آپ نے کھایا لیکن بہت سے ان کے فرائز واقعی ہر دیکھ کی ٹکر ہو کیوں میں کھا رہا ہوں تو وہ ٹیسٹ آ رہا ہے ان کے فرائز میں اپنا ٹیسٹ ہے واقعی خالی ہے خود فرائز ود آؤٹ سوس میں ٹیسٹ یس آپ خالی فرائز بھی لے لیں ان سے ساتھ میں ٹیکوز لیں ساتھ میں فرائز لیں مزہ آ جائے گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیف فرائز لینے کی خالی فرائز لیں ٹیکوز لیں مست ماحول تو میٹھے چاول میٹھے کے چاول 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 مطلب چاول وہ چاول پہن نا لیکن کاش ہم لوگ مندی چلے جاتے کتنے کا ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ جب فرین مندی ہوتا تو آئے ہائے وہ گوشت ہو وہ چاول اوئے ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آگے آپ اپنی پوری زندگی کے لیے کلیئر ہو گئے ہیں ہم جتنے بھی کھانے کھاتے جا رہے ہیں نا خرچہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ ایک چیز ہم نے بھی تو زندگی میں سیکھی ہے کہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتے جا کلیئر ہوتے جا نہیں مزے کا تھا ہم نے کھایا ہے اور ایسے جو ڈفرینٹ کھانے ہیں انسان کو کبھی کبھی ٹرائی کر لینے چاہیے ہو جاتا ہے یار ایک جیسے روٹین میں آپ بیٹھے رہتے ہیں تو لازمی ہے چینج کرنا چاہیے اور اگر ان کے پاس آپ آتے ہیں تو ان کے ریکمینڈیڈ فرائز ہیں ٹیکوز ود فرائز لیں آپ کو مزہ آئے گا باقی چیزیں اتنے زیادہ وہ آپ کا دل کرے تو ٹرائی کریں سب کچھ ٹھیک ہے برو جو آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی اس کے بارے میں بتائیے یہ کیسی ہے کہاں سے آئی ہے مجھے آج تک ملی نہیں آپ کو ملے گی بھی نہیں کیونکہ جب تک آپ اس کو آرڈر کریں گے یہ ختم ہو چکی ہوگی لمیٹڈ اسٹاک ہے اس کا یا آپ کی بہت لمیٹڈ میری اپنی ہے آف کورس میرے برانڈ کی یس اب میں اپنے چوائس آف ونرس چوائس آف ونرس یہ ڈائلاگ بھی میرا ہی ہے اچھا ٹیگ لائن میں نے لی ہے اس میں ہر ایک اس کا ذرا ذرا میں نے ڈیزائن کی ہے مارکیٹ میں آ رہی ہے ان شاء اللہ نہیں اس کے نئے ورژنز آئیں گے میں کوئی بھی جو بھی میں بناؤں گا چاہے جتنا بھی ہاٹ سیلنگ ہوگا نا میں اس کو لمیٹڈ ہی رکھوں گا جس نے لے لیا لے لیا جس نے نہ لیا نہ لیا چلیں جی کھانا کھا لیا الحمد بڑا مزہ ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے بس کیا لینا ہے کیا لینا ہے کافی پینی لازمی ہے السلام علیکم فلیٹ وائٹ آپ کیا لیں گے بس اسپریسو ڈبل یا سنگل سنگل ون اسپریسو سنگل شاٹ شکر ڈائٹ ڈائٹ شوگر اینڈ وی آڈر ٹو واٹر ایز ویل 
ये देखे नया ट्राई पाउट की जगह कैमरा मैन की जरूरत ही नहीं दो बार नहीं आपको ठंड महसूस हुई